Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, è giovedì, giovedì 5 ottobre del 2023, buona giornata da Radio Rossonera, una giornata di post partite, quindi pagelle, pagelle di Borussia Dortmund Milan che finisce ai noi 0-0, un punto che insomma sa un più di rimpianto che altro perché il Milan qualche grande occasione l'ha creata sia nel primo che nel secondo tempo ma questa palla proprio non riesce a entrare in porta in Champions League sale a due punti il Milan fa fatica quindi al, nel computo generale un po' della classifica perché nel mentre il Newcastle l'ha vinto e ora ci sono le due partite col Paris Saint Germain andiamo a vedere le pagelle di quest'oggi come al solito vi invito a mettere like perché insomma ci supporta tantissimo il vostro like come ci supporta l'iscrizione al canale se ci seguite i nostri prodotti è molto semplice andate sulla home page del canale e cliccate su segui o su comunque iscriviti al canale e poi se volete potete commentare qui sotto i voti della, eh, delle pagelle come sempre dico sono la cosa più personale che ci sia quindi è anche giusto confrontarsi Partiamo, allora, eh, Menian prende 6, potevo anche dare i 6 e mezzo in realtà, però le parate che effetto sono alla fine stringi stringi di, di ordinaria amministrazione, forse quella un pochino più complicata è quella su Bersebaini nel, eh, sul primo palo, quel tiro al volo di sinistra dell'esterno del Borussia, per il resto insomma, le sue parate sono abbastanza semplici, quindi prende 6, ha fatto una buona partita ma niente di eh, clamoroso e questo è simboleggia il fatto che alla fine sì, il Borussia qualche cosa l'ha avuta, ma non eccessivamente clamorosa. Davide Calabria prende 5, eh, prende 5 non solo per aver sofferto Malen praticamente per quasi un'ora di gioco, eh, prende 5 anche perché non è riuscito quasi mai a dare un senso alla sua partita, neanche quando aveva la palla tra i piedi, eh, quindi col possesso del Milan, anzi una volta mi ha rischiato tanto perché ha sbagliato lui un appoggio in uscita di piatto sulla pressione dell'avversario è sembrato un po' travolto dalla partita e il livello, il livello in Champions League è più alto e bisogna rispondere presente al livello più alto e Davide stasera non ha risposto presente il Milan non si può permettere in linea di massima sempre comunque di avere la necessità di andare a raddoppiare il suo esterno basso perché altrimenti va in difficoltà Uh, c'è bisogno che quando la Champions League chiama si risponda un pochino più presenti allora, me lo ricordo benissimo la sua gran partita con Quara Scale con l'aiuto grandissimo di Rade Krunic però se me la ricordo è perché vuol dire che diventa un caso isolato se invece iniziano a esserne di più non ce lo ricorderemo così tanto e bene i due centrali fanno una buona partita e... sia Malik Chao che Ficayo Tomori Fic forse un pochino pasticcione in alcune circostanze ma alla fine eh, rischia poco anzi è sempre stato molto bravo a chiudere anche quando c'erano delle falle sull'esterno Malik eh, è, la, è la sua grande fisicità quello che mi porta a casa il Milan ha sempre avuto così eh, grandi pericoli dall'attaccante fisico si faceva fatica ad anticipare sul gioco corto, si faceva fatica ad anticipare sul gioco, eh, diciamo così, a specchio, quando si si appoggia all'attaccante per far ripartire l'azione, o quando si cerca l'alleggerimento, o il cross, eccetera. Invece con Malik, da questo punto di vista, ci siamo un po', ci siamo un po rinfrancati, anche contro Fulcro che ha fatto un'ottima partita, anche da questo punto di vista. Teo è la, invece la media. Tra un primo tempo ho vissuto molto sull'ottovolante, un secondo un pochino più solido, meno, con meno errori, però è la media tra qualche ottima fiammata che consentirebbe di tirare su il voto a qualche errore anche di misura, anche banale, che ha, che ha fatto nel, nel primo tempo e qualche conclusione a rete non fatta benissimo che invece il voto lo tirano giù. E quindi eh, è 6, potrebbe essere 6 più, 6 e mezzo, ma non troppo di più. I centrocampisti. Musa eh, per me era stato forse il migliore in campo quasi eh, fin quando ne ha avuta. Fino a 70-75esimo è stato per me il migliore dei, degli, unici, degli unici che sono partiti dal primo minuto. Ha fatto un'ottima gara sia in aiuto a Pulisic che in aiuto a Renders. 
c'è questo ragazzo c'è la stoffa c'è il fisico c'è la velocità nel portare la palla c'è nel raddoppiare nel chiudere nel proporsi insomma il giocatore è vero non si è nemmeno fatto intimorire dal livello della Champions League quindi c'è anche caratterialmente poi l'ultimo quarto d'ora le gambe si sono fatte proprio morbide morbide non ha avuta praticamente più tant'è che ha iniziato a fare anche qualche errore di troppo ha preso un giallo eccetera 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 Tijani Renders è una partita molto su anche qui sul, sul sali e scendi parte benissimo mandando in porta Povega poi praticamente scompare dalla partita eh, molto schiacciato sulla linea dei difensori praticamente non, non riesce quasi mai a venire a capo della, della gara non riesce mai a farsi dare la palla in maniera pulita ci sono un paio di buone uscite di palla al, palla al piede una però è stata molto sanguinosa quasi rischiamo di prendere la ripartenza sicuramente meglio quando è andata nella sua posizione più abituale cioè quella di mezzala rispetto a quando ha giocato davanti alla difesa mi ripeto di Gianni Rendes per me è una perfetta mezzala quindi non un giocatore schermo davanti alla difesa o al massimo può essere un costruttore davanti alla difesa in una partita dove i ritmi sono un pochino più tranquilli e ci si gioca di più la gara nella metà campo avversaria oppure la mezzala è il suo ruolo migliore nemmeno oltre perché altrimenti il rischio è quello che ogni tanto vada a pestare i piedi addirittura Olivier Giroud Tommaso Povega faccio un pochino lo stesso discorso di Davide Calabria quando il livello si alza bisogna saper rispondere presente e Tommy stasera non ha risposto presente gli errori tecnici proprio di di controllo, di trasmissione della palla anche ideologiche di, di, di ideologia del, del tipo di passaggio da fare il, proprio il, la giocata in sé pensata e poi realizzata spesso è stata sbagliata se andate a rivedere tutti gli highlights gran parte degli errori tecnici sono stati proprio di pensiero anche della, della giocata di, di Tommaso che è uscito dopo poco più di un'ora e ha fatto, ha fatto una cattiva partita Andiamo oltre le punte con Pulisic che non riesco a dargli la sufficienza onestamente a Christian. Sì, qualcosa di, di buono ha fatto, il primo tempo però è stato praticamente assente o giù di lì. Nella ripresa ha quella buona occasione, grande passaggio di Raffaele in verticale che lo mette davanti a Kobel, però spara troppo sul portiere, forse un po' coinvolto dallo stadio, chi lo sa. Insomma forse tirata per i capelli si poteva arrivare anche alla sufficienza ma sarebbe stato un 6 meno, non di più Giroud Oli sta facendo una fatica enorme io continuamente lo vedo scarico le gambe girano a una monovelocità è proprio poco reattivo sulla palla poco reattivo anche di testa sulle giocate fa, fa grandissima fatica Oli oggi si è anche mangiato un gol importante a fine primo tempo eh, fa, fa veramente grande fatica Oli. fa veramente grande fatica e mi dispiace anche un po' vederlo così fermo su, sugli appoggi, sulle gambe Rafa prende 6 e mezzo perché anche qui è un po' alla media tra un inizio di partita un po' sonnecchiante e poi è il giocatore che per tre volte tre mette l'uomo in grado di poter fare gol lo fa con il colpo di testa di Teo Hernandez sul secondo palo lo fa mettendo in porta Pulisic che spara su Kobel e lo fa in fondo alla gara con Ciuquese, sempre uno contro uno su Kobel e Kobel viene centrato anche da Ciucu. Insomma, se dobbiamo andare a trovare un colpevole perché il Milan non ha fatto gol, bussiamo da un'altra parte. Sicuramente non è stata la partita dell'anno di Raffaele Leao, ma nemmeno sicuramente il colpevole del perché il Milan è uscito con un punto soltanto dal, dal eh, Signal Iduna Park velocemente anche i subentrati perché oggi sono soltanto 4 Yassinia di lì prende 6 e mezzo ha un unico nella sua partita quel, eh, diciamo così si è un pochino addormentato una volta con la palla sui piedi e siamo arrivati a prendere un gol a giro dalla distanza che è andato fuori di un mezzo metro, un metro circa alla sinistra di Mignan per il resto partita solidissima anche qualche bel recupero in fase difensiva molto più ritmo nelle giocate e proprio la qualità del passaggio che a volte fa la differenza come ti mette in ritmo la, il passaggio di Yassin Adli, come è stato ad esempio per un'azione di Ciuquese 
eh, largo a destra come è stata per esempio un'altra volta a sinistra con eh, l'avanzata di Teo eh, merita di giocare e merita di giocare già da sabato e spero proprio vivamente che sabato torni a essere titolare così come torna penso e spero titolare Florenzi che è subentrato non aveva più davanti Malen ma aveva un altro signor giocatore da quella posizione di campo ugualmente rapido e ugualmente tecnico magari non proprio a livello di Malen ma un bel giocatore e non l'ha sofferto, ha saputo difendere anche da solo, ha saputo riproporsi insomma non si è fatto schiacciare della partita ma l'ha giocata e quindi ancora una volta una buona prestazione di, di Alessandro non tanto quella di Ciucu che ha il demerito sia di ogni tanto di, di sbagliare qualche idea proprio concettuale di giocata quel dribbling spalle al campo a metà campo che perdi palla non ha ragione di essere non ha ragione di essere provare a puntare nella tua tre quarti campo come invece ha fatto bene una circostanza andando a tirare poco fuori il palo e male invece sull'occasione che gli ha creato Raffaele Leao eh, Ciucu ancora non ha, non ha avuto quella scossa nella stagione, gli manca di accendere di dare fuoco alle polveri speriamo, speriamo presto Okafor si è visto poco ma forse gli poteva dare anche sé dai povero, gli sono stato un po' cattivo forse con con Okafor non ha fatto niente di che ma nemmeno ha demeritato è entrato forse nel periodo peggiore per la punta dove abbiamo creato meno e quando abbiamo creato siamo andati più da, da Ciucu Pioli prende 6 perché ha il merito di non far prendere un gol al Milan in due partite dal Newcastle e che ne ha fatti 4 al Paris e in casa del Borussia di Dortmund vero ha il merito anche di creare le occasioni eh, però non si può andare oltre perché comunque il Milan ha fatto sì una buona gara però qualcosa dietro ha concesso soprattutto nel primo tempo non ha nemmeno fatto una gara così entusiasmante anzi mi sembra che la sufficienza piena ma non oltre possa essere il suo voto di questa sera noi siamo arrivati in chiusura delle pagelle se volete mettere like il tastino con il pollicione qua sotto è a vostra disposizione oppure i commenti come ho detto poco fa sono liberi perché le pagelle sono così tanto personali che è anche giusto confrontarsi grazie a tutti, buona giornata, buon giovedì ci ritroviamo presto con Mattino Milan poi Lancio, Tolk e Filo Rossonero in serata, buon giovedì